웹스퀘어 퀵하이드입니다. 시크릿에서 사용자 입력을 검증하는 방법을 알아보겠습니다. 즉, 사용자가 입력한 값을 검증하고 검증에 실패할 경우 검증 실패 메시지를 표시하는 방법을 설명합니다. 밸리데이트 함수를 사용하여 다음과 같은 항목을 검증할 수 있습니다. 입력 여부 최대 바이트 길이 최대 데이터 길이 최소 바이트 길이 그리고 최소 데이터 길이를 검증할 수 있습니다. 우선 밸리데이트 함수만으로 검증을 수행하는 방법입니다. 시크릿입니다. 우측의 트리거에는 온클릭 이벤트가 걸려 있습니다. 이 트리거를 클릭하면 시크릿에 대해 밸리데이트 함수가 실행됩니다. 시크릿의 검증 관련 속성들을 설정해 보겠습니다. 입력 여부를 확인하는 맨데터리는 트루, 그리고 최소 데이터 길이인 미니멈 랭스는 8로 설정하십시오. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 아무것도 입력하지 않고 트리거를 누르면 펄스가 반환됩니다. 최소 데이터 길이보다 작게 세 글자만 입력하고 트리거를 클릭해도 펄스가 반환됩니다. 하지만 최소 길이에 해당하는 여덟 글자를 넣고 트리거를 클릭하면 트루가 반환되는 것을 볼수 있습니다. 두 번째로 밸리데이트 함수로 검증을 실행한 후 검증에 실패할 경우 웹스케어 엔진 내부에 지정된 메시지를 표시할 수도 있습니다. 시크릿의 디스플레이 메시지 속성을 트루로 설정하십시오. 시크릿 옆에 트리거를 클릭하면 밸리데이트 함수가 실행되고 아무것도 입력하지 않거나 8자 미만을 입력할 경우 엔진 내부에 정의된 메시지가 표시됩니다. 저장 후 화면을 다시 로딩합니다. 실제 브라우저에서 아무것도 입력하지 않거나 8자 미만을 입력한 후 트리거를 클릭하면 엔진 내부에 정의된 메시지들이 표시되는 것을 볼수 있습니다. 세 번째로 밸리데이트 함수를 사용한 검증에 실패할 경우 사용자가 직접 정의한 메시지를 표시할 수도 있습니다. 이 경우 시크릿의 인밸리드 메시지 속성을 사용하면 됩니다. 실제 검증 실패 시 표시할 메시지를 시크릿의 인밸리드 메시지 속성 값으로 설정해 보겠습니다. 테이크 어나더 패스워드를 속성 값으로 입력합니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 아무것도 입력하지 않고 트리거를 클릭하면 테이크 어나더 패스워드 메시지가 표시됩니다. 8자 미만을 입력하고 트리거를 클릭해도 마찬가지입니다. 마지막으로 밸리데이트 함수를 통한 검증 실패 메시지를 특정 함수를 지정하여 직접 반환하는 방법입니다. 이 함수의 이름을 인밸리드 메시지 펑션 속성으로 지정하고 해당 함수를 직접 구현하십시오. 현재 예제 파일에는 검증 실패 시즉 입력이 없거나 최소 글자 수 미만을 입력하는 경우 검증 실패 메시지를 반환하는 함수가 이미 정의되어 있습니다. 현재 정의된 이 함수는 사용자 입력이 없는 경우와 최소 자수 미만을 입력하는 경우에 대해 각각 서로 다른 검증 실패 메시지를 정의하여 반환합니다. 이 함수의 이름을 복사합니다. 그리고 복사한 함수의 이름을 인밸리드 메시지 펑션 속성 값으로 설정하십시오. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 아무 입력을 하지 않고 트리거를 클릭하면 인밸리드 메시지 펑션으로 정의한 함수가 반환한 값이 표시됩니다. 최소 길이보다 적은 값을 입력하고 트리거를 클릭해도 마찬가지입니다. 이 기능은 오토 컴플릿, 체크박스, 체크 콤보 박스, 인풋 박스, 인풋 캘린다, 그리고 멀티 실렉트, 레디오, 서치 박스, 실렉트 박스, 마지막으로 텍스트 에리어 컴포넌트에도 동일하게 적용됩니다. 웹스퀘어 퀵 가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.